Let us pray. Chebam Sebo. O God, our Father, we thank you that you are our teacher. You are the one who guides us into all truth. Come, O God, and speak to us. Reveal the truth of your word and speak to our situation into our lives, that our lives will be transformed into Christ's likeness. We thank you, we praise you, we worship you. And we pray and ask this in Jesus' name. Amen. Once again, welcome as we begin this new journey on the book of Jonah. Jonah Tirkadarisi in Buttagate Nam in Drake Dianit Urpudia Payanatale Nam Tuangumba Diagaripro. Jonah, God's mission of mercy. Devunade Rakatin Uliya Mai Kana Padagare. Yona Tirka the Rasin Uttagatilarindanam Diani Kumbadi Agarukrum. Some of us may remember reading this novel or probably watching this movie about Moby Dick that speaks about a huge whale that attacked a ship. And sometimes when we hear this story, we may be reminded of a fairy tale kind of situation, although this is partly based on a real life incident. Moby Dick in the Padamala the Buttagate, Silar Vasitrika Kudum, Indanam Nenethi Parpo, and the Padam Parkum Bodur, Piri mean, whale in the Sola Padigra, the mean, or Kapale Takine, and the Sambavate Kuritu Pace Sugarade. And some people only think about Jonah. And when they think about Jonah, they only remember the fish, the big fish in the whole story. But the book of Jonah is more than the big fish. There is more about who God is and what God desires to do. Jonah Tirka there is in Buttagate and Amparkum Bolada, and Eger, and the Tirka there is in the Buttagate, the Anikum Bolada, the Vasikum Bolade, and the Piriya mean, the Mine Kuritut Adigamai Pesu Vadu Unde. Some of us remain stuck at the Sunday school level when it comes to the book of the prophet Jonah. Yona Tirka there is a Kuritan of Sindikum Bolade, Namanegar Vandu, and the mean Kadaile Mati Adode Mudit Kolapudi Varakalagar Kuro. But let us begin or re, re uh, begin again in the sense to reflect on the Bible. Veda Te Kuritu and Melotamai Madalavade Kavanipo Mage. The Bible especially for those who are new, those who are journeying, and those who want to teach others. I repeat this again so that we will be able to grasp and also share this with others. Many of us Christians just want to know for our benefit, but we must learn so that we can disciple others. Anega Visuva Sigal, Yenak Terindal Podum in the Sulli, Nam Katukulvadunde, Analam Katukulva the Yedra Kagandal, Matsavarigaluk Podi Kumbadiage, Matsavarigale Sisha to a Pair Chile, Nadatum Badiage. So the Bible is divided into two major sections the Old Testament, the New Testament. The Old Testament has 39 books, the New Testament has 27 books, and in total, it has 66 books. Palayir Pate, Pudayir Pate into Pagadigal, Irandu Pagadigal Mukiyama Gerekrade, Palayir Patil Nupati on Badabutagam, Pudayir Patile, Iruvati Yelubutagam Mirikrade. So Jonah is one of the many unique books in the Old Testament under the category of the prophetic books, especially under the minor prophets. Tirka there is a Buttagangalile, Rebukia Buttagamai, Kana Padagre, Yona Buttagamai, Kana Padagre, Syria Tirka there is Yagi, Buttagangalile, our Uru Uru Tirka there is Yala, the Buttagamage, either Kana Padagre. Jonah is a prophet with a unique and interesting ministry compared to the other prophets. In which way? Because he is sent by God specifically to preach to a foreign nation. The nation called Assyria. Yona Tirka the Risi Nudia Wuliam, Macha Tirka the Risigalai Parkilum, or Vithyasaman or Visashaman of Wuliam I Kana Pata, the Yen and Ral, or Ania Desatrik, Anupapate, and a pressing Kubadiake, Devan Avarai Anupagara, Assyria Desatrik Anupagara. So as we read through the book of the prophets, we will find that also Nahum 
is another prophet who preached against Nineveh about the judgment that was coming upon Nineveh. Now, whether they was to come over the Nagum Tirka there is in Buttakate and Amdiani come over the Andilum Nineveke Yediroi Verigre Dandane Kurite Vedam Face to Gerade Nineveh Muta Gerade. So Jonah was one of the only four writing prophets that Jesus mentioned by name. Yesu Vanavar Pair Sunne Nangatirka there is Sigadile Wundrai Kana Pergrever. There are those who doubt the Bible, who say the book of Jonah is an imaginary story. In the Yona Tirka Darisi, the Vedate Adigama Visuvasi Kadavargal, Yona Tirka Darisi in Buttagamana, the Katpani Kadai Indri Abergal, Ade Velaki Solvadu Munde. But Jesus does not refer to him as an imaginary person, but as a real person. And as we reflect and we go on, we will discover that Jesus does not only refer to his name, but there is more that is coming about the incident that takes place in Jonah's life. So the others mentioned by name, by Jesus during his earthly ministry were Isaiah, Daniel, and Zechariah. And our pair sonne matcha tirka darisi gulode a pair into parku bolade. Esaya, Daniel, Zechariah indra tirka darisi gal agum into parkro. So first we want to look at the prophet, the prophet Jonah. Jonah tirka darisi ek purite modalavade nam gavani kumbadi agarukro. In Amos chapter one verse one it says now. The word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Yona, Amittai in Kumaranagya, Yona Vukku, Vandagina, Katrudia, Vartai, Indusuli, Vedam, Arandikirad. See the word Jonah. Jonah in Hebrew means a dove. Yona in the Solubur, the Ebrayer Molile, Uri Paravai, the dove in the Solugre, and the Paravai Kuritu, Pesugrad. He was a prophet who was quoted and referred to by Jesus, particularly referring to the death and resurrection of Christ. How Jonah was in the belly of the fish, the son of man, Christ himself, will also die and rise again after three days. Yona mean in Vaichile Irindadeku Pole, Yesu Anavar Maritu, Weir Teluar Mundanaliku Peregrin de Soli. And the Tirka there is an Akariti Kuriti, Esu Anava, Pesigara de Kuritu, and I'm Katrikul Guru. And Jonah's father's name is said to be Amita. But we are not told anything more about his family or background. But a Tagapanudi appear Amita in the Sola Patalu, Anna Rudi, Matta Kudumba Vibarangal, Namak Sola Pada Villa. So it is sufficient to know that he is a prophet. His father's name is Amita. But more than that, he originated from Gath Hefer, an area located in the northern kingdom of Israel. Our Gath Hefer in the Solapata, Magadi Ilende, our Vandava. This is an information that we do not find in the book of Jonah, but we find it in 2 Kings, which we will look, look at in a short while. With the Yona Tirka Darisile, Kadaikara Tagaval Alle, and Lirund Raja Kal Buttagate Namvasikum Bolade. Angi Kadaikira or Muki at Gavalai Kana Padigra. He originated from Gath Hefer, an area located, as I said, in the northern kingdom of Israel. He was serving during the divided kingdom. Pirindrikra Rajiat in Kalatle, our Pani Seidivanda. The city of Gath Hefer was located in Lower Galilee and was about five miles from Nazareth. Gath Hefer in the Solumbur, in the Patanamana, the Galilea. Kadal Arugai, aladu kadal itu pagi di ilai irikup kudiye Nazareth indra patanat ilai patanat itu pagi di ilai orang Indo Mail dulu turuk ada kahana patadu. So Jonah hails from this location in the northern kingdom of Israel in Lower Galilee, close to Nazareth, a place called Gath Hefer. This is his hometown, and this is his origin. And his ministry 
is referred to in 2 Kings chapter 14, verses 23 to 25. But allow me to just read verse 25 for our reflection. He was the one, he referring to King Jeroboam, the one who restored the boundaries of Israel from Lebo Hamat to the Dead Sea in accordance with the word of the Lord, the God of Israel, spoken through his servant, Jonah, son of Amittai, the prophet from Gath Hefer. Jonah Tirka Darisi, Iroboam Raja Vukku, Sonne Tirka Darisina Turkka Yetra Vedamai, Avrudia Yellegal Perugumadi Yage, Devan, Avrudia Varta in Mula Maga, Tirka Darisina Tin Mula Mai, Pesina the Matrame Alla, Adai Nere Vetrina. So Jonah was a prophet who ministered in Israel during the reign of King Jeroboam II. Yona Agia Tirka Darisi, Israel Desatele, our Paniseda, Tirka Darisi I Paniseda, Kuripita Vandamage, Eroboam, Iranda with the Eroboam I Kana Pedigre, Raja, our Achi Kalatele, our Seda. He was the one who prophesied about King Jeroboam's expansion of his boundary, which eventually took place. Aba Eroboam Raja in Mola Mage. Our yellegal perugum in the Tirka the Risenam, I write to the Matrame Alle, and the Uraita Tirka the Risenam, Nere Verinet. So he was a prophet of God, used by God in the Northern Kingdom of Israel. Our Devonade Tirka the Risi, Devanale, Ange, Israel Rajiatle, Desatle, Pine Padata Patavarai Kanaputa. So just Jonah, imagine he prophesies blessing, expansion of the kingdom. How would King Jeroboam look at Jonah? Yona Agiva, Ivanamai Tirka the Risenam Uraikum Bolade, in the Tirka the Risenam Asurvada Tikuritu Pesigra Tirka the Risenam into the Nate Park Kum Bolade, and the Tirka the Risenam Nere Virigrade. So obviously, he would be a prophet who was well accepted in the king's palace. Raja Ude Aradmanaile, Yetrukola Padigre, Ure Mukiamane, Ure. So King Jeroboam II was an evil and wicked king against whom the prophet Amos later prophesied. So we have already studied through the book of the prophet Amos and we reflected on the wickedness and the evil of the king and the nation. But here was Jonah prophesying blessing. Probably this was in the initial days of the establishment of the king's rule. Urvele in the Raja, Avarachi Segre, Aramikre, Aramba Natkalile, Sayapate, Kari Angalage, Kari Uli Angalaga, the Tita there is an Angalai, Kana Patrikala. So we find this is what God has called him. This is his ministry, as it were. But as we reflect on in Jonah chapter 1, verse 2, God's word comes to Jonah. Yona Undramadi Garam, Yiranda Vasanatil Parkum Bolada, our Kudaka Padigre, Uliya Tikuritu, Allah the Uliya Pani Kuritu, Tu the Bani Kuritu, and our pace to the ground. The scripture says, Arise, go to Nineveh that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. Yelundu, the Maga Nagaramage, Nineve Kupo, other ki yedurtu, pace, Avrudia, Pullap, Aladin, Anidi, Timai, Yenak Munbaga, Vandrikaradendre, Devanudia, Varpei, Varagrade. So God's mission call for Jonah. So God's call for Jonah was clear to arise, go, as it implies that he, he was in his comfort zone. Imagine being an Israelite in Israel, in the king's good books, you know, well accepted by the king's palace. He probably was a very, in a very comfortable position. Sell po in Randover Pesum Bolodu Ever Sunda Desatele Our Raja Udia Parvailo Nalle Ur Parvaile Irka Kudia Varage 
நல்ல ஆசிர்வாதமான தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி இருக்கிறார் அது நிறைவேறி இருக்கிறது அப்ப இது நிமித்தம் ஒரு சொகுசான நிலைக்குள்ளாக ஊழியத்திற்குள்ளாக அவர் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் பட் காட் வாஸ் ஸ்பெசிபிக் இன் இஸ் கால் ஃபார் ஜோனா ஹி வாஸ் டு கோ மீன்ஸ் டு லீவ் ஹிஸ் கம்ஃபர்ட் சோ அட் டு கோ டு த கிரேட் சிட்டி ஆஃப் மினேவே இன் அசீரியா ஆண்டவருடைய அழைப்பு மிகவும் தெளிவாய் இருந்தது அந்த அழைப்பு என்னவென்றால் அவனுடைய இடத்தை விட்டு தேசத்தை விட்டு அசீரியாவுக்கு குறிப்பிட்ட வண்ணமாய் நினைவே பட்டணத்திற்கு செல்லும்படியாக ஆண்டவர் பேசுகிறார் சோ ஹி வாஸ் இன் ஹிஸ் கம்ஃபர்ட் சோ அவருடைய சொகுசு நிலைக்குள்ளாக அவர் காணப்பட்டிருந்தார் எக்செப்டட் பாப்புலர் no even the king probably likes him very much because of his blessings prophecy of blessings andavar andavar painpaduthi and the desathile or visheshathamana or theerkadarsiyaga rajavum avare yetrukollakoodiya or nilaikullaga kanapatta but as we think of jonah's position we also reflect on our own life and our own comfort zone as it were நம்முடைய சொகுசான நிலை குறித்து நாமும் யோனாவை போல காணப்படுகிறோமா என்று சிந்திக்க கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் சம்டைம்ஸ் பிலீவர்ஸ் கால்ட் ஆஸ் பியூ வாமஸ் விசுவாசிகளை குறித்து சில நேரங்களில பேசும் பொழுது அவர்கள் வந்து ஆங்கிலத்துல பியூ வாமஸ் என்று சொல்வார்கள் பியூ வாமஸ் என்று சொல்லும் பொழுது சபைக்கு வந்து கூடி ஆராதனை பண்ணிட்டு போகிறவர்கள் மாத்திரமே அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறவர்கள் அவருடைய சொகுசு நிலைக்குள்ளாக அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அண்ட் மீன்ஸ் டு பிகம் அன்கம்ஃபர்டபிள் டு டூ வட் காட் ஒன்ஸ் டு டூ வி டென் டு கிவ் அட் ஆஃப் வட் வி சே எக்ஸ்கூசஸ் ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கும் பொழுது அவராலே பயன்படும்படியாக அழைக்கும் பொழுது நாம் நிறைய சாக்கு போக்குகள் சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் நிறைய சாக்குகள் சொல்லுகிறோம் நிறைய காரணங்கள் விளக்கங்கள் சொல்லி அந்த சொகுசு நிலை விட்டு வெளியாவதற்கு நாம் தயங்குகிறோம் வெளியாவதற்கும் ஆண்டவர் யோனாவிடத்துல சொன்ன காரியம் மிகவும் திட்டவட்டமாய் தெளிவாய் இருந்தது எழுந்து சொகுசு நிலை எட்டு விட்டு எழுந்து உன்னுடைய சொகுசான வாழ்க்கையை விட்டு செல் ரிமெம்பர் வாட் காட் ஸ்போக் டு ஏப்ரஹாம் கோ லீவ் அண்ட் ஹி வாஸ் டு லீவ் ஹிஸ் கம்ஃபர்ட் ஜோன் டு கோ அவர்கமுடைய அழைப்பை குறித்து நாம் சிந்தித்து பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு வந்த அழைப்பும் அவனமாய் தான் இருந்தது அவருடைய வீட்டாரை விட்டு குடும்பத்தாரை விட்டு சொகுசான நிலையை விட்டு செல்லும்படிய நான் காண்பிக்கும் தேசத்திற்கு போ ஆண்டவர் தம்முடைய தீர்க்க தரிசியிடத்துல பேசுகிற வார்த்தையா இருக்கிறது but to preach against it yona alaikapatta edarkaga ninaivikku selvadarkku anal edarkaga aashirvadathai pesuvadarkai alla he was called to preach against it because their evil and wickedness has reached god's attention avrudaiya pollappu avrudaiya aneediyin seyalgal devunudaiya paarvaikku ettina vadinal adarkku virodhamai pesumbadiyaga தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கும்படியாக அனுப்பப்படுகிறார் சோ இட்ஸ் டேஞ்சரஸ் மிஷன் இட்ஸ் நாட் அ கம்ஃபர்டபிள் மிஷன் அது ஒரு அபாயமான ஆபத்தான ஒரு ஊழிய பயணமாக இருக்கிறது சொகுசான ஒரு காரியம் அல்ல சோ ஃப்ரம் பீங் கம்ஃபர்டபிள் டு பீங் வெரி அன்கம்ஃபர்டபிள் தட்ஸ் த ஜேர்னி தட்ஸ் த மிஷன் தட் காட் இஸ் பிளேசிங் பிஃபோர் ஹிம் அது சொகுசான நிலையில இருந்து அது ஒரு அபாயமான நிலைக்குள்ளாக ஒரு பயங்கரமான ஒரு போராட்டமான ஊழியத்திற்குள்ளாக தெய்வன் கடந்து செல்லும்படியாக 
God's call, we would probably expect, you know, being a prophet of God, an immediate response of obedience. He would immediately say, yes, Lord, I will do, I will go. That's what we would automatically think and refl reflect if we do not know the full story. If I've never read through the book of Jonah before. நம் யோனா தீர்க்க தரிசியின் புத்தகத்தை முதல் முறையாய் ஒரு வேலை வாசிப்போம் என்றால் இந்த அழைப்பு வந்த உடனே அவருடைய உடனடியான மறுமொழி எதுவா இருந்திருக்க கூடும் என்று நாம் நினைப்போம் என்றால் அவர் நிச்சயமாய் கீழ்ப்படிந்து அந்த ஊழியத்திற்கு சென்றிருப்பார் என்று நாம் எதிர்பார்ப்போம் பட் சாட்லி தட் இஸ் நாட் வாட் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஆனால் அதை வாசிக்கும் பொழுது நடைபெறுகிற காரியம் சம்பவம் அதுவாய் இல்லை என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் பிகாஸ் ஹி இஸ் டோல் டு கோ டு அ டேஞ்சரஸ் மிஷன் ஃபீல் ஹிஸ் மிஷன் ஃபீல் வாஸ் நினைவே அவருடைய ஊழிய ஸ்தலம் ஊழிய பகுதி என்று சொல்லும் பொழுது நினைவே பட்டணமாக இருக்கிறது த சிட்டி ஆஃப் நினைவே வாஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் தி அசீரியன் எம்பயர் பேஸ்ட் இன் மெசோபொத்தோமியா மெசோபொத்தோமியா என்று காணப்படுகிற அந்த வட்டாரத்திலிருந்து அங்கே காணப்படுகிற அசீரிய ஆட்சி அந்த அசீரியருடைய ஆட்சியிலே முக்கிய பட்டணமாகிய தலை நகரமாகிய நினைவே நகரத்திற்கு ஆண்டவர் அவரை அனுப்புகிறார் சோ நினைவே வாஸ் லொகேட்டட் அபவுட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி மைல்ஸ் ஃப்ரம் காத்ஹெத்தர் ஃப்ரம் ஜோனாஸ் ஹோம் டவுன் யோனாவுடைய அவருடைய சொந்த நகரத்திலிருந்து அவருடைய கிராமத்திலிருந்து அது ஏறக்குறைய ஐநூத்தி ஐம்பது மைல் தூரத்திற்கு அவர் பயணம் செல்ல வேண்டியதாக இருந்தது சோ இட்ஸ் அ லாங் ஜேர்னி தட் ஹி ஹேஸ் டு மேக் பட் ஹி டிசைட்ஸ் டு டேக் அ லாங்க ஜேர்னி இன் தட் சென்ஸ் கோயிங் அவே தென் கம்மிங் பேக் வே காட் ஒன் சிம் டு பி That's what we will study in the coming weeks. Our Selavendiya Payaname Sondha Edathil Irundhe Dura Anal Adirikkum Inno Madhigamana Dura Payanathe Our Selavendiya Our Keel Padiyamai Nimitham Selavendiya Sulalai Maritra Adhe Dhan Varugira Varangal Ile Adhe Nam Gavanikkum Badi Agarukro So he is to leave his comfort zone and go to Nineveh to Assyria to speak against the assyrians assyriyargalukku virodhamai pesumbadiyaga so nineveh as i said was the capital of the assyrian empire it was not a small little empire it was a large huge empire idu or periya nagaramaga kaanapattathu or periya rajyamaga kaanapattathu it's a huge kingdom and they were very strong an established kingdom during that time அந்த நாட்களிலே அவர்கள் மிகவும் பலமான வளர்ந்து இருந்த ஒரு ராஜ்யமாய் காணப்பட்டது அண்ட் ஈ வாஸ் டு கோ ஹியர் இட் வாஸ் நாட் அ ஸ்மால் வில்லேஜ் சம்வே அவுட் த இன் த ரீஜன் திஸ் வாஸ் அ ஹியூஜ் சிட்டி தட் ஹி வாஸ் டு கோ அண்ட் ஸ்டாண்ட் அண்ட் டு ப்ரோக்ளைம் காட்ஸ் கால் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் தட் இஸ் கம்மிங் காட்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் தட் இஸ் கம்மிங் அகேன்ஸ்ட் திஸ் நேஷன் இந்த ராஜ்யத்திற்கு விரோதமாய் அது சிறு சிறிய ஒரு நகரம் அல்ல பெரிய ஒரு நகரமாய் காணப்பட்டது சிறிய ஒரு கிராமம் அல்லது பெரிய நகரத்தின் மத்தியிலே தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்து தண்டனை குறித்து பேசும்படியாக தேவன் அவரை அனுப்புகிறதை பார்க்கிறோம் சோ த சிட்டி பைபிள் செய்ஸ் தாட் ஸ்டேட்ஸ் பாப்புலேஷன் ஆஃப் த சிட்டி வாஸ் அபவுட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்டி தௌசண்ட் பர்சன் ஏறக்குரிய நூத்தி இருபதாயிரம் நூற்றி இருபதாயிரம் பெயர் இருக்கக்கூடிய ஜனக்கூட்டத்தின் மத்தியிலே தான் அவர் பிரசங்கிக்கும்படியாக சொல்கிறார் யோனா நான்காம் அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் சோ தி நினைவாய்ஸ் டு பி அ விக்கெட் பீப்பிள் அண்ட் தேர் கன்சிடர் தி அனிமீஸ் ஆஃப் இஸ்ரேல் தே வர் நாட் ஓன்லி பேகன்ஸ் தே வர் நாட் ஓன்லி ஜென்டல்ஸ் பட் தே வர் பவர்ஃபுல் பீப்பிள் ஹூ வர் அனிமீஸ் அகேன்ஸ்ட் இஸ்ரேல் அவர்கள் புறஜாதியார் மாத்திரமே அல்ல அந்நிய தேசமாய் மாத்திரமே அல்ல இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற ஒரு தேசமாய் அவர்கள் காணப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய விரோதியாக அவர்கள் காணப்பட்டார்கள் 
But as we look further back, the city of Nineveh was originally established by Nimrod in Assyria. We read in Genesis chapter 10, verses 8 to 12. Allow me to just read verse 11 here. In the Nineveh Patanam in the Sulum Bulu, the Nimrod Mulamage, Stabika Pate, Nemika Pate, Patanamai Kana Pate. So it's a very old, ancient city, an old civilization. Urupalaye, Nagaramai, Ur Patanamai Kana Pate. In the Patanam Adiagam, Patamadigaram, Hitler in the Panirade Vasikum Bulu, the Nimrod Mulamage, Stabika Pate, Ur Patanamai Kana Pate. So although ancient, old city, but God is concerned about this city. In Genesis 10 verse 11 says, From that land, Nimrod went into Assyria and built Nineveh, Rehobothir, Kala, and Resen, between Nineveh and Kala. That is the great city. But God is concerned and God cares for this people. And his mission purpose was also clear. So as we study the book of Jonah, we will attempt to journey with God together with Jonah. The Jonah Tirka Delisin Buttagate Nam Dyanikra and the Vargara Varangalile Nam Devan Odum Yona Vodum Payanikum Badiaga Rikuro. We are not here sitting on the judgment seat and saying, oh, how can Jonah do this? But as we look at Jonah's life, we will also find similar characteristics in our own life. Namudi a Valki, Rikra, and the Kuravugal, Balavinangalai, Arindu Kolumbadiaget, Devan Pesuva. So the theme and trust of this book is about God's mercy and mission to the Gentiles. When we think of read the Old Testament, we think God only cares for the Jews. But as we read through carefully, we realize that God chose the Jews, but He still cared. And reached out to the Gentiles. And our Yudar Gale, Alaitu Terindu Kunda, Anal Purachadi Are, Anniere, Innum our Terindu Kunde, our Gale Sandi Kumadi, Anega Murai, Sail Patu Kundanda. The Jews were God's people to be the light to the Gentiles. Yudar Galagi Ever Gul, Purajadi Makaluk, Velichamai Kana Padu Badiage, and our Sail Pata. So this was God revealing his heart for the Gentiles, that he desires to save them, to redeem them. So the book focuses less on the preaching. Unlike Amos, there was so much of focus on his preaching, what he preached, what he proclaimed. The Tirka de Sid Butagate Vasiku Burdu already Prasangati Kurita Digamane Kariam Alla. He preached very little. But what was more focused upon was the life of the prophet. Tirka de Sin Prasangate Parkilo, Tirka de Sin Udia Valki Kuritan, Innum Adigamai, the Veda Pagadi Ele, Nam Gavanit Vasika Udia Vergalagar Guru. So the book of Jonah is about God's mission and God's mercy. Yona Tirka Dirisin Buttagate, Nam Gavani Kumbolud, Diani Kumbolud, Vasik Kumbolud, Adele Devuno de Wuliam, Devuno de Wuliatin Mulamai, Undagagra Veli Padagraudi, Hirakate Kuritu, Nam Adigamai Katukul Vadrikane, Ur Seranda Vaipage, Kana Padagrade. Because God is still a merciful God. And in Christ, he shows mercy. He has shown mercy to us. Today we call ourselves Christians because of God's mercy. Through his son, 
he so loved the world that he gave his only son so that whoever believes in him should not perish but have everlasting life avarude kumarane koduthu nam nithya jeevanai adaiyumbadiyai alindu pogandubadiki devan nammai meettukondirukkara so may god help us enable us to understand his heart of mission his heart of mercy in the payanathin moolamaga deva namakku avarude irudayathin baarathai kurithum ooliya baarathai kurithum avarude irakka gunathai kurithum innum adhigamai katrukolvadharku purindukolvadharku devan namakku udavi seivaraga the structure of the whole book as we have been given will help us to read and understand the book of jonah in a systematic an organized way we may just read it as a story but as we read through in the different systematic portions we will be able to understand what god is doing through his prophet in the veda pagadi nam kurmayai gavanikkum bolathu aandavar ode theerka darisiyan moolamai seiya virumbugira kaariyangalai innum gavanamai karuthai purindukolvadharku namakku udaviyaga irukkum there will be five parts which is the first part for today is just introduction to jona ainthu pagudigal irukirathu indha mudal pagudiyanadhu yona theerkadarsiyai arimugapaduthuvathu indha puthagathai arimugapaduthuvatharkaga maatrame and second part what we will look at is how jona ran from god the bible says he ran from the presence of the lord yona devanai vittu eppadi odinar endru kurithu nam gavanippom வேதம் சொல்லுகிறது அவர் கர்த்தருடைய பிரசனத்தை விட்டு விலகி ஓடினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இந்த தேர்ட் பார்ட் ஆன் பேக் டு சர்விங் ஆண்டவர் எப்படி அவரை சந்தித்து மீண்டுமாய் தன்னிடத்திலே தம்முடைய ஊழியத்திற்கென்று கொண்டு வந்ததை குறித்து நாம் அதிலே கவனிப்போம் அண்ட் தென் வி வில் லுக் அட் ஹவு he was running for god devanukkaga eppadi odinar eppadi ooliyam seidar avudi ooliyathin moolamai undanana palanai kurithu nam gavanikkumbadiyaga irukrom kadaisi pagudiyile in the fifth part we will we see how he rejected god's mercy devanudi irakkathai avar eppadi purakkanitha adarku edirai seyalpattar pesinar endradai kurithu nam adile gavanikkum padiyaga irukrom so this five parts will help us to understand the book but to reflect in a way that it impacts our life nam inda ainthu pagudigale nam kadandu sellum bodhu indha puthagathai purindukolvadharkai mathrame alla nammudaiya vaalkai baadithu adai maatruvadharkaga indha payanathirkullaga selgrom i will also share two maps in the whatsapp group that will help us irandu varai padangal idai kurithu nam ungalodu pagirndu kondirukkire and these are the places that will help us to understand the whole book better in the idangalai kurithu nam gavanikkum boludhu idu namakku innum thelivai purindukolvadharkku udaviya irukkum this is the second map that we will find that will have more details irandavathu varai padam endru sollum boludhu இந்த பகுதியில என்னென்ன காரியங்கள் என்னென்ன சம்பவம் நடந்தது என்று புரிந்து கொள்வதற்கு அது நிச்சயமாகவே நமக்கு இன்னும் உதவியாக ஆசிர்வாதமாய் இருக்கும் சோ இன் கன்க்ளூஷன் ப்ரொஃபட் ஜோனா இஸ் ஆல்சோ யூனிக் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் இனிஷியல் ரிலாக்டன்ஸ் டு ஃபுல்பில் காட்ஸ் மிஷன் இஸ் நாட் ஓன்லி யூனிக் பிகாஸ் யூ சென் டு அ ஃபாரின் நேஷன் அவர் புற ஜாதியார் மத்தியிலே பிரசங்கிக்கும்படியை அனுப்பப்பட்டபடியினால் மாத்திரமே விசேஷம் அல்ல ஆனால் அவருடைய ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கு தயங்கின ஒரு தீர்க்கதரிசியாய் காணப்பட்டார் ஸோ ஹிஸ் யுனிக்னஸ் இஸ் யுனிக் பிகாஸ் ஆஃப் தட் அவர் வித்தியாசமானவராய் காணப்படுகிறபடினால் இது நிமித்தம் தான் பட் அஸ் வி ஜேர்னி த்ரூ ஜோனா மே த லார்ட் ஹெல்ப் அஸ் டு டிஸ்கவர் காட்ஸ் மிஷன் ஃபார் அஸ் மே வி ஆல்சோ நாட் ரெஸ்பாண்ட் இன் டிசோபீரியன்ஸ் இன் ரிலாக்டன்ஸ் ஆண்டவர் யோனாவை அழைத்து அவரை பயன்படுத்தின விரும்பினதை போல நம்மையும் தேவன் பயன்படுத்துவாராக நமக்காக தேவன் வைத்திருக்கிற ஊழியத்தை நாம் கற்றுக்கொள்வோம் புரிந்து கொள்வோம் அதில் செயல்படுவோம் தயங்க வேண்டாம் அதை விட்டு விட்டு உலகி விலகி ஓட வேண்டாம் 
கீழ்படியாமல் நாம் அவரை விட்டு ஓடுவதற்கு அல்ல அதை கேட்டு கீழ்படிவதற்கு ஸோ ஆஃப்டர் வி அண்ட் வித் அ க்ளோசிங் ப்ரேயர் வி வில் கோ இன் டுமால் பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ் டு குட்லி டிஸ்கஸ் திஸ் டூ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் நம்முடைய இந்த பகுதி ஜபத்தோடு நாம் முடித்த பிறகு நாம் சிறு குழுக்களுக்கு போய் இந்த இரண்டு கேள்விகளை நாம் சிந்திக்கும்படியாக இருக்கிறோம் What was one thing that God spoke to you from the Bible study session today? In the Vedagama Kalvi, we have many things to share, but may I encourage you to just share at least one thing, one thing that God impressed upon your heart, reflecting of how it is in relation to our life. We have a lot of things to share with our lives, நாம் இதனோடு கவனித்து பார்ப்போம் அண்ட் த செகண்ட் கொஸ்டின் இஸ் இரண்டாவது கேள்வி ஹவு கேன் யூ டிஸ்கவர் காட்ஸ் மிஷன் ஃபார் யோர் லைஃப் அண்ட் ஃபுல்ஃபில் நாம் நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்காக வைத்திருக்கிற ஊழிய நோக்கத்தை அறிந்து அதை எப்படி நிறைவேற்றுவது இட்ஸ் நாட் அபவுட் அ தேர்ட் பர்சன் சம்படி எல்ஸ் இட்ஸ் அபவுட் மீ பட் ஹவு காட் இஸ் ஸ்பீக்கிங் டு மீ ஆண்டவர் என்ன என்னோடு என்னிடத்தில் பேசுகிற காரியம் என்னதென்று அறிந்து கொள்வதற்காக இதை செய்கிறோம் ஸோ இன் அ ஷார்ட் வாயில் யூர் பிரே கோயிங் இன் டு அவர் பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ் பட் பிஃபோர் தட் லெட் அஸ் ரீகொலெக்ட் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஒன்ஸ் அகேன் எஸ் வி ஜேர்னி த்ரூ த புக் ஆஃப் ஜோனா ஃபோக்கஸிங் ஆன் காட்ஸ் மிஷன் ஆஃப் மர்ஸ் தேவனுடைய இரக்கத்தின் ஊழியமாய் அந்த ஊழியத்தில் நாமும் பங்கு கொள்கிறோம் டுடே காட் இஸ் ஸ்டில் அட் ஒர்க் as the lord said to jona go the lord is saying to us today go and make disciples and over yona adathile sel po endu solladha pole nammidathil maandavar solugira poi seesharagalai uruvaakumbadiyaga namodum pesugira so may the lord continue to mold us and speak to us let us pray jabam seyu நல்ல ஆண்டவரே இந்த மாலை வேலையிலே நாங்கள் ஒன்று இணைந்து தியானிக்கும்படியாக நீர் கொடுத்த கிருபை தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்களோடு இடைப்பட்டு யோனா தீர்க்க தரிசியின் மூலமாய் நீர் செய்த விரும்பின காரியங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் செயல்படுத்தும்படியாய் செபிக்கிறோம் கீழ்படியாமல் நாங்கள் ஆண்டவரை உண்மை மறுதளிக்காமல் கீழ்படிந்து நம்முடைய சத்தத்திற்கு இணைந்து அதை செயல்பட எங்களை பக்குவப்படுத்தி நடத்தும்படியாக இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே